ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் நல்ல வெல்ல வெளியேனு கிறிஸ்பியாக அப்பள மாதிரி பொறியிற இந்த வத்தலுக்கு நமக்கு வெயிலும் தேவையில்லை கூழ் காய்ச்சணுன்ற அவசியமும் இல்லைங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த வத்தலை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் வாங்க இன்றைக்கி இந்த வத்தல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அதுக்கு இரநூறு கிராம் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த அரிசியும் ஜவ்வரிசியும் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் அரிசியை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ஊற வச்சுடுங்க இப்போ இந்த அரிசி நல்லா ஊறிடுத்து ஜவ்வரிசியும் அந்த மாதிரி நான் தனியாக ஒரு சின்ன பா கிணத்தில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஜவ்வரிசி நல்லா ஊறியிருக்கு இப்போ இந்த அரிசியும் ஜவ்வரிசியும் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கூட குறை குறைப்பே இல்லாமல் நல்ல மழமழன்னு அரைச்சி எடுத்துக்குங்க இதுக்கு மாவு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கணும் இப்போ நான் இதுக்கு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் நான் வந்து இன்றைக்கி காரம் எதுவும் சேர்க்கலைங்க உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா நீங்கள் மாவு அரைக்கும் போதே அதில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வச்சு அரைச்சிக்குங்க இந்த வத்தல் வந்து காரம் சேர்க்காமல் நம்ம போடும்போது அப்பள மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்தளவுக்கு மாவு நல்லா நீர்க்க இருக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து தட்டு எடுக்கும்போது அதோட அடிப்பாகம் வந்து இந்த மாதிரி சமமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்குங்க இப்போ அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை தடவி நம்ம க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வத்தல் மாவு நம்ம வேக வைக்கும்போது அதில் ஒட்டாமல் அழகாக வர்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவுறது இப்போ இந்த பிளேட்டில் மாவு ஊற்றிடலாங்க நீங்கள் வந்து அதிகமாக மாவு ஊற்றாமல் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு இந்த பிளேட்டை கொஞ்சம் ஒயிட்டி விட்டிங்கன்னா எல்லா பக்கமும் பரவிடும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வத்தல் நல்லா நைஸாக வரும் நீங்கள் இந்த இதை வந்து இட்லி பாத்திரத்துலேயும் வச்சு வேக வைக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் அடியில் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு அது மேலே வச்சு வேக வைக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு சட்டு சட்டுன்னு வேலை ஆகிடுங்க ரெண்டு பிளேட்டில் நீங்கள் மாவு ஊற்றவும் இன்னும் ரெண்டு பிளேட்டில் வேகவும் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த இப்போ நம்ம ஊற்றும்போது இந்த மாவு நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்ல கலர் மாறிடும் நீங்கள் அப்போ அதை எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதே மாதிரியே அடுத்தடுத்து பிளேட்டில் நம்ம அடிக்கலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக வேலையாகிடுங்க இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வெயில் வந்து அந்தளவுக்கு வெயில் கிடைக்காது அப்புறம் வயசானவங்களாம் மாடி ஏறி போய் அந்த வெயிலில் கஷ்டப்பட்டு வத்தல் போட முடியாது அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வத்தல் வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம சட்டுன்னு செஞ்சிடலாங்க உங் நீங்கள் வந்து இதை வந்து மொத்தமாக செஞ்சு வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நமக்கு வெயில் தேவையில்லை இந்த வத்தல் போடுறதுக்கு அதனால் நமக்கு தேவைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சுக்கலாம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூட நம்ம எப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிறோமோ அந்த டைமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு வச்சுக்கலாங்க நீங்கள் மொதல் நாள் இதை போட்டுட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா காஞ்சிடும் மறுநாள் காலையில் நீங்கள் இந்த வத்தல் எடுத்து பொறிக்கலாம் அந்தளவுக்கு நமக்கு ஈஸியான வத்தலுங்க இது இப்போ நான் எல்லா பிளேட்லேயும் இந்த ஓரத்தை மட்டும் கத்தியால் கீறி விட்டுட்டு எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த வத்தல் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு இப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை போட்டு அது மேலே கூட போடலாம் நான் வந்து காட்டன் கிளாத்தில் போட்டிருக்கேன் இது தானாகவே காஞ்சதும் சுருட்டிட்டு வந்துடும் நம்ம அப்போ இதை திருப்பி போட்டோம்னா அடுத்த பக்கமும் நல்லா காஞ்சிடும் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் நல்லா அழகாக வருது பாருங்கள் நீங்கள் இந்த வத்தலை இந்த மாதிரியும் போடலாம் இன்னொரு முறையிலையும் போடலாங்க அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுடுங்க அந்த பாத்திரத்துக்கு கரெக்டாக பொருந்துற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை தடவிட்டு இந்த மாதிரி மாவு ஊற்றி தீத்திட்டு இப்போ நம்ம அந்த கொதிக்கிற தண்ணிக்கு மேலே இந்த பிளேட்டை வச்சிடலாம்
இப்போ இது கொஞ்சம் நாழியில் இந்த மாவில் இருக்க ஈரப்பதெல்லாம் வற்றி நல்லா வந்து ட்ரை ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பிளேட்டை வந்து திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வத்தல் ரெடி பாருங்கள் இந்த பிளேட்லேயும் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் நல்லா அழகாக வருது பாருங்கள் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நான் இந்த மாதிரியே எல்லா வத்தலும் போட்டு முடிச்சுட்டேங்க எனக்கு வந்து நான் எடுத்திருந்த இரநூறு கிராம் பச்சரிசியில் எனக்கு ஒரு ஐம்பது வத்தல் கிட்ட வந்தது இதுவும் உங்களுக்கு சட்டு சட்டுன்னு வேலை ஆகிடும் ஒரு பிளேட்டில் நீங்கள் ஊற்றி வைக்கவும் அடுத்த பிளேட்டில் நீங்கள் ஊற்றவும் சரியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த வத்தலை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போட்டுடலாங்க இதை நீங்கள் வந்து பச்சரிசி மாவில் கூட தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி இந்த மாதிரி போ இந்த அளவுக்கு தண்ணியில் கரைச்சிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி வத்தல் போட்டுடலாம் நீங்கள் ஒரு கப்பு மாவு எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜவ்வரிசியை மிக்சியில் அரைச்சி பவுடரை கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த வத்தல்லாம் நல்லா காஞ்சதும் சுருண்டிட்டு வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி சுருண்டிட்டு வர வத்தலை நம்ம திருப்பி போட்டோம்னா அடுத்த பக்கமும் நல்லா காஞ்சிடும் நான் வந்து முதல் நாள் நைட்டு எட்டு மணிக்கு போட்டேங்க மறுநாள் காலையில் பத்து மணிக்கெலாம் எனக்கு இந்த வத்தலை எல்லாமே காஞ்சிடுத்து பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா வெள்ள விளையிறனு கிறிஸ்பியான வத்தல் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த வத்தலை பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் இந்த வத்தலை போட்டோம்னா நல்லா அப்பளம் மாதிரி பொறிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பொறிஞ்சு வருதுன்னு இப்போ இதில் ரெண்டு வத்தல் பொருந்தால் போதுங்க நமக்கு வேறு எந்த சைடிஷும் தேவையில்லை அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த வத்தல் உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வத்தலை நம்ம எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங